ఇంట్రడక్షన్ కనుక చూసుకుంటే మీకు టాలీ రిలేటెడ్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే నాకు కాల్ చేయండి సో నాకు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వట్లేదు అని ఎవరో కాల్ చేశారు ఇప్పుడు జస్ట్ సాయి కృష్ణ సార్ని ఒకసారి అడగండి మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లోనో లింక్లోనో యాడ్ చేయమని ఆ నెంబర్కి నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ కనిపించే టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీరు చాలా సీరియస్గా కనుక చేస్తే నీట్గా ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ ఉండడానికి టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇంకా ఎక్కువ అందించడానికే నేను ట్రై చేస్తాను మీకు మీరు బాగా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చదివితే ట్యాలీ మీద మంచి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది మంచి మంచి జాబ్స్ వస్తాయి మంచి స్కిల్డ్ అలాగే ట్యాలీ నేర్చుకోవడం అలవాటు అయితే మీకు ఇంకా ఇంకా సూపర్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ ఎస్ఏపి అని కానీ తర్వాత ఇంకా ఇంకా మీరు అలాంటివి నేర్చుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది తక్కువ అంచనా వేయమాకండి డిగ్రీ స్టూడెంట్ ఏమైనా చేయొచ్చు డిగ్రీ స్టూడెంట్ నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఈ ఎస్ఏపిలో నెలకి ఇరవై లక్షలు సంపాదిస్తు సారీ సంవత్సరానికి ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్ ఉంది ఒరాకిల్ ఫ్యూజన్ ఫైనాన్షియల్స్ అనే కోర్సెస్ ఉన్నాయి లైక్ ఈ ఈ ట్యాలీ అలాంటి కోర్సులు అన్నిటికి బేసిక్ అనమాట మీరు ఎంతైనా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు మంచి లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ సో జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి అండ్ కమింగ్ టు మై ఇంట్రడక్షన్ మై నేమ్ ఈజ్ చంద్రశేఖర్ సో సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏదో కొంచెం చదువుకున్నాను లైక్ ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ ఎంకామ్ చేశాను అకౌంట్స్ అండ్ ఎంఎస్సి చేశాను అండ్ ఐసి డబ్ల్యూఏ అంటారు కదా అది అది చేశాను అండ్ స్టార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ ఇంటర్మీడియట్ చేశాను సో మై కోర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ సో నా నా దగ్గర మీరు ఈ ట్యాలీ కనుక పక్కాగా నీట్గా నేర్చుకుంటే చక్కటి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది చక్కగా మంచి ప్రొఫెషనల్ అవుతారు అలాగే మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లైక్ లిటరల్లీ సాఫ్ట్వేర్ సైడు అటు కెరియర్ అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది మన ఈ ఫైనాన్స్ సైడ్ కానీ ఈ అకౌంట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి నేర్చుకుంటే లైఫ్లో చాలా స్టేబుల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మీకు సో జాగ్రత్తగా మీరు ఈ అకౌంట్స్ అనేవి నేర్చుకొని అండ్ ఈ ట్యాలీ అనేది నేర్చుకుంటే ఒక మంచి కెరియర్ని కెరియర్ పాత్ తీసుకోగలుగుతారు మీ లైఫ్కి సో జాగ్రత్తగా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి నెక్స్ట్ అట్లాగే మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవాళ మనం ట్యాలీ నేర్చుకోబోతున్నాం ట్యాలీలో ఇంట్రడక్షన్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్లో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంట్రడక్షన్లో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ట్యాలీలో మీకు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే కోర్సు ట్యాలీ కోర్సు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రోజు కూడా మీకు ట్యాలీలో లాట్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీడే మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఒక టాపిక్ రిలేటెడ్ తీసుకుంటే ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుద్ది దాన్ని ట్యాలీ ఎలా ట్యాలీలో ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ అట్లాగే దాని మీద మీకు నెక్స్ట్ డే మీకు ఖాళీ ఉంటుంది కదా అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది కంపల్సరీ సిస్టమ్లో మీరు ఈ అసైన్మెంట్ చేసుకోండి అసైన్మెంట్స్ చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది ట్యాలీ అలా ప్రతిదీ ఒకటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకటి అసైన్మెంట్ చొప్పున మీకు టాపిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి మీరు చక్కగా చేసుకుంటే నెక్స్ట్ అట్లాగే ఈ ట్యాలీ కోర్సులో మనకి మనం లేటెస్ట్ వర్షన్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరూ ఇంకా బయట టెక్నాలజీ ఎలా ఉందంటే ఈఆర్పి నైన్ అనే దాంట్లోనే ఉన్నారు బుక్స్లో కూడా బట్ మీ సిలబసెస్లో కూడా నవ్ ఇవాళ ఏంటంటే ట్యాలీ ప్రైమ్ అని కొత్తగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది ఆ ట్యాలీ ప్రైమ్లో కూడా మనం వర్షన్ వన్ వర్షన్ టూ వర్షన్ త్రీ లేటెస్ట్ వర్షన్ వర్షన్ ఫోర్ ఒక ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ వచ్చింది మనం వర్షన్ ఫోర్ మీదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు సో దీనివల్ల మీరు ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్గా ఉంటారనమాట సో ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్గా ఉన్నారు అని అంటే రేపొద్దున అప్డేట్స్ వచ్చిన జిఎస్టీ రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి ట్యాలీలో నెక్స్ట్ అట్లాగే మీరు ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్యాలీలో మనం మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ది వచ్చేసి అకౌంట్స్ రెండోది ఇన్వెంటరీ మూడోది ట్యాక్సేషన్ జిఎస్టి అలా వేయాలి బిల్స్ అలా వేయాలి ఆ రిలేటెడ్ మొత్తం కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అట్లాగే మీరు ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ట్యాలీలో 
ఫస్ట్ టాపిక్ కింద ఇంట్రడక్షన్ గురించి చూసుకుంటాం ఇంట్రడక్షన్లో కనుక చూస్తే మాన్యువల్ అకౌంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ చేస్తాం సో మాన్యువల్ అకౌంట్స్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ 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 మనం అకౌంటింగ్ సైకిల్ గురించి నేర్చుకుంటాం అకౌంటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ దట్ రెగ్యులర్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కనుక చూసుకుంటే అకౌంటింగ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకుంటాం నాన్న మీకు ఎవరికైనా బీకామ్ స్టూడెంట్స్ కదా సో ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకుంటాము అకౌంటింగ్ సైకిల్లో అని అంటే అనాలైజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు దాని తర్వాత జర్నల్ ఎంట్రీస్ సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం నేర్చుకుంటాము లెడ్జర్ పోస్టింగ్ నేర్చుకుంటాం యాన్యువల్ అకౌంట్స్లో సో లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం నేర్చుకుంటాము లెడ్జర్ తర్వాత ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నేర్చుకుంటాం ఇన్ జనరల్గా అకౌంట్స్లో నెక్స్ట్ అట్లాగే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత మనకి ఏం వస్తుంది ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ అట్లాగే ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్గా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది నేర్చుకుంటాం సో ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మాన్యువల్ అకౌంట్స్లో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ రౌండ్ సర్కిల్ అందుకే దీన్ని అకౌంటింగ్ సైకిల్ అన్నాం ఫస్ట్ జర్నలు లెడ్జరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో ఇద ఇదంతా కలుపుకుంటే ఈ సిలబస్ మనం డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అకౌంట్ సిలబస్ మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాము అని అంటే ఒక్క జర్నల్ ఎంట్రీస్ మీకు వేయడం వస్తే ట్యాలీలో మిగతా వర్క్ మొత్తం అదే చేసుకుంటుంది ఈ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ మీకు ఫైనల్ ఇయర్లో వస్తాయి లైక్ రేషియో అనాలిసిస్ అని కానీ నెక్స్ట్ అట్లాగే జర్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ బ్యాంకింగ్ బీఆర్ఎస్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ద మీ బీకామ్ సిలబస్ ఏది ఉంటుందో మొత్తం ట్యాలీ చేసేస్తుంది ఒక్క జర్నల్ ఎంట్రీస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇప్పుడు మనం ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాలి కాబట్టి లైక్ మోర్ ఓవర్ థీరీ ఉంటుంది టుడే అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది సో మనం కనుక చూసుకుంటే థీరీలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఇట్ జస్ట్ రివిజన్ టైప్ అనమాట ఆల్రెడీ మీరు ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ వింటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివారు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివారు సో మనకి అకౌంట్స్లో అకౌంటింగ్ సైకిల్ ఉంటుంది ఆ అకౌంటింగ్ సైకిల్లో మనం జర్నల్ లెడ్జర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవన్నీ చూస్తాము ఇది కాకుండా మనకి అకౌంటింగ్ టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి బీకామ్ స్టూడెంట్సే కాబట్టి అందరికీ మీకు ఇవన్నీ వచ్చి ఆల్రెడీ లైక్ క్యాపిటల్ అంటాము ట్రాన్సాక్షన్ అంటాము క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే క్యాష్తో చేసేది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే క్రెడిట్ అప్పు అప్పు తీసుకొని చేసేది అలాగే అసెట్స్ అంటే ఆస్తి లైబిలిటీస్ అంటే అప్పు డ్రా డ్రాయింగ్స్ అంటే సొంత వాడకాలు ఓనర్ నుంచి మనం బ్యాడ్ డెబ్స్ అంటే రాణి బాకీలు అంటారు పర్చేజెస్ అంటే ఏంటమ్మా పర్చేజెస్ అంటే కొనుగోలు ఖాతా అలాగే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే కొనిన దాన్ని రిటర్న్ చే చేద్దాం అలాగే సేల్స్ అంటే అమ్మడం సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే అమ్మిన దాన్ని రి రిటర్న్ చేయడం డెటార్స్ అంటే మనకి బాకీ ఉంటారు కదా వాళ్ళని డెటార్స్ అంటారు క్రెడిటార్ అంటే ఏంటి మనకి ఎవరైతే అప్పిస్తారో వాళ్ళని క్రెడిటార్ అంటాం అలాగే స్టాక్ అనేది ఒక టెర్మినాలజీ ఉంటుంది స్టాక్ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ మన దగ్గర ఉండే ఏదే దేంతో అయితే మనం బిజినెస్ చేస్తామో దాన్ని స్టాక్ అంటాము అలాగే రెవెన్యూ మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ రెవెన్యూ అంటాము నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇంకా చెప్పుకుంటే కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మీరు ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి లైక్ సోల్ ప్రొపరేటర్ అంటే ఈ బిజినెస్ ఒకటే చేస్తూ ఉంటాడు పార్ట్నర్షిప్ చాలామంది కలిసి చేస్తారు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ టూ పర్సన్స్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఒక ఇరవై మందితో స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదా యాభై మంది అట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలాగే కార్పొరేషన్ ఎల్ఐసి కార్పొరేషన్ అట్లాగా సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఉంటుంది దీనికి అలాగే ఎల్ఎల్పి లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఒక్క మనిషే అప్పు బాధ్యత లేకుండా చేయొచ్చు సో దీన్ని బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అంటాం గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అని ఉంటుంది సో గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక సంస్థ ఎప్పుడు కూడా 
రన్నింగ్ లోనే ఉంటది ఒక సంవత్సరం చేసి ఆగిపోద్ది అని కాకుండా ఆ ఆ మైండ్ సెట్ తో మనం అకౌంట్స్ చేస్తాం అలాగే మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అని ఉంటది సో మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నా దాన్ని డబ్బుతో కొలవగలిగేది మాత్రమే అకౌంట్స్ లో రాస్తాం అలాగే కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ రాస్తాం కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన బుక్స్ లో ఏ రోజు అయితే కొన్నామో ఆ రోజు రేటే ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కొన్నాము ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం అప్పుడు లక్ష రూపాయలకు కొన్నాం ఇవాళ బిల్డింగ్ రేట్ యాభై లక్షలు ఉన్నప్పటికీ మన బుక్ లో అది లక్ష రూపాయలు లాగే కనబడుతుంది అలాగే డ్యూల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటది ప్రతి డెబిట్ కి ఒక క్రెడిట్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటది ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ రియాక్షన్ అన్నట్టు ఆ ప్రతి డెబిట్ కి మనకి ఆ ఒక క్రెడిట్ ఉంటది నెక్స్ట్ అట్లాగే నెక్స్ట్ అట్లాగే మనం ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే నా వాయిస్ వినబడుతుందా నెక్స్ట్ అట్లాగే అక్రువల్ కాన్సెప్ట్ అని ఉంటది అక్రువల్ అని అంటే ప్రతి దాన్ని ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వచ్చింది అని అంటారు బీకామ్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అలాగే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ సో మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ని ఈ సంవత్సరంతోనే మ్యాచ్ చేయాలి వచ్చే ఈ సంవత్సరం ఖర్చుతోనే మ్యాచ్ చేయాలి అటు ఇటు చేయకూడదు సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అని సో జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే మనం మినిమం ట్యాలీ చేయాలని అంటే మనకి బేసికల్ గా డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో డెబిట్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి డెబిట్ క్రెడిట్ లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ అంటాం కదా సో రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్స్ అనేవి కనుక మీకు తెలిస్తే సో కంపల్సరీ రావాలి అవి రాకపోతే ఒకసారి రివైజ్ చేయండి అది రాకుండా మనం ఎదురుకి వెళ్ళలేము మీరు ఇంటర్ పాస్ అయ్యారంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అది వచ్చే ఉండి ఉంటుంది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యారన్నా మీకు అది వచ్చే ఉండి ఉంటుంది సో రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ కనుక మనం చూసుకుంటే గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటాం దీన్నే అలాగే అకౌంటింగ్ రూల్స్ అంటాము అన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి సో అలాగే ఇంకొకటి ఏం తెలుసుకోవాలంటే మనం టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనకి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయమ్మా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా సో ఒకటి పర్సనల్ అకౌంట్ రెండు రియల్ అకౌంట్ మూడు నామినల్ అకౌంట్ దీన్నే గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అంటాము ఇప్పుడు అకౌంట్స్కి రూల్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అకౌంట్స్కి రూల్స్ ఏంటి అని అంటే పర్సనల్ అకౌంట్కి డెబిట్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ ద గివర్ మీకు తెలిసేది రియల్ అకౌంట్కి కూడా డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ నామినల్ అకౌంట్కి డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ అనేవి ఇవి క్యాజువల్గా మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అంటే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసామని అనుకోండి ఇదంతా బేసిక్ ఇది రాకుండా మీరు ఎస్ఆర్ చాయిస్లో వదిలేసాను అని అంటే నేనేం చేయలేను రియల్ టైంలో ఇది కంపల్సరీగా రావాలి పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నారో ఒక వ్యక్తికి సంబంధించి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందంటే తీసుకు బెనిఫిట్ తీసుకునేవాడిని బెనిఫిట్ తీసుకునేవాడిని బెనిఫిట్ తీసుకునేవాడిని మనం ఏమంటామనంటే రిసీవర్ అంటాము అలాగే డేటా డెబిట్ చేయాలి అలాగే బెనిఫిట్ ఇచ్చేవాడిని బెనిఫిట్ ఇచ్చేవాడిని గివర్ అంటాం టాలీ ప్రైమ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాన్న తీరి అయ్యాక సో కంగారు పడు మాకండి నెక్స్ట్ అట్లాగే పర్సనల్ అకౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత పర్సనల్ అకౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత డెబిట్ ద రిసీవర్ అంటాము మనకి ఎవరైతే బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాడో వాడిని గివర్ అంటాము వాడిని క్రెడిట్ చేయాలి అలాగే రియల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ అంటే వాస్తవిక ఖాతా అంటాం మనం వాస్తవంగా కంటికి కనిపించి ముట్టుకోగలిగిన ఆస్తుల్ని మనం వాస్తవిక ఖాతాలో రాస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాండ్ కానీ బిల్డింగ్ కానీ నగదు కానీ క్యాష్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రియల్ అకౌంట్లోకి వస్తాయి సో దీనికి కూడా మనకి ఏంటంటే వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ టు క్రెడిట్ సో వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అర్థం మనకి ఏదైతే ఆస్తి ఉందో ఆస్తిని కొంటున్నాం అనుకోండి డెబిట్ చేయాలి ఏదైతే ఆ ఆస్తి మన దగ్గర నుంచి బయటకు పోతుందో మిషనరీ కానీ బైక్ కానీ అది క్రెడిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అట్లాగే నామినల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలని అంటే మన సంస్థ ఏదైనా రన్ చేస్తున్నాం అనుకో ప్రతి దానికి ఖర్చులు ఉంటాయి ఆ ఖర్చుల్లో ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ అని ఉంటాయి సో ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ లో మనం అబ్జర్వ్
ఏదైతే లాభం ఉంటుందో అది మనం క్రెడిట్ చేస్తాం లైక్ ఇన్కమ్ కానీ గెయిన్ కానీ క్రెడిట్ చేస్తాం సో ఇది బేసిక్ ఫండమెంటల్ అనమాట ఈ ఫండమెంటల్ రాకుండా మటుకు మీరు ఎదరికి వెళ్ళలేరు మీకు కంపల్సరీ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది ఇది చేస్తేనే ఇది వస్తేనే మనం ముందుకి వెళ్ళగలం దీన్ని బట్టి పట్టాలి ఈ రూల్ని నెక్స్ట్ అట్లాగే పర్సనల్ అకౌంట్ ఒక పర్సన్కి సంబంధించి కానీ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కానీ ఒక పర్సన్కి సంబంధించిన ఏదైనా సంస్థ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ మనోజ్ అకౌంట్ సిటీ బ్యాంక్ నవీన్ అండ్ సాగర్ ఇట్లాంటి అకౌంట్లు మనం చూసుకుంటాం అలాగే డెబిట్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ ద గివర్ అనేది దానికి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ అట్లాగే నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక అకౌంట్ ఏమైనా ఉంది అని అంటే దాని పేరు రియల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్లో రెండు రకాల అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి టాంజిబుల్ రియల్ అకౌంట్ ఇంకొకటి ఇంటాంజిబుల్ రియల్ అకౌంట్ అంటే కంటికి కనిపించే అకౌంటు కంటికి కనబడిన రియల్ అకౌంట్స్ కూడా ఉంటాయి లైక్ గుడ్ విల్ ట్రేడ్ మార్క్ పేటెంట్స్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఎక్సెట్రా అలాగే గోల్డెన్ రూల్స్ ఏంటి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన రూల్స్ నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటమ్మా నేను చెప్పింది నామినల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసుకుంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏముంటాయి మనకి రెంట్ కానీ శాలరీ కానీ టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ డిస్కౌంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్స్ కింద తీసుకొని దాట్లకు అప్లై చేయాలి అలాగే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జర్నల్ సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ మీకు వచ్చి అనుకుంటున్నాను నేను జర్నల్ ఎంట్రీస్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక చోట మనం ఎక్కడైనా గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసామని అనుకోండి పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ యురేకా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆన్ క్రెడిట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అని అంటే దీని ట్రాన్సాక్షన్ ప్రకారం ఇందులో రెండు ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి పర్చేజెస్ ఇంకొకటి యురేకా ఎంటర్ప్రైజెస్ సో ఇక్కడ పర్చేజెస్ అనేది మనం జర్నల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది డేట్ పర్టికులర్స్ లెడ్జర్ ఫోలియో డెబిట్ క్రెడిట్ అని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే ఆల్రెడీ మీకు ఇవన్నీ వచ్చు మీరు పాస్ అయ్యారు సో ఇక్కడ ఏమైంది పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు యురేకా ఎంటర్ప్రైజెస్ అకౌంట్ అని ఇట్లా రాసుకుంటాం మనం మాన్యువల్ అకౌంట్స్ సో మాన్యువల్ అకౌంట్స్ తెలిస్తే ట్యాలీ అంత ఈజీగా అర్థమై ట్యాలీ విలువ తెలుస్తుందని ఇంట్రడక్షన్లో మాన్యువల్ అకౌంట్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు సో పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఇక్కడ తీసుకుంటాము తర్వాత ఇక్కడ యురేకా ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేది క్రెడిట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ బెనిఫిట్ గివర్ విత్తను పర్సనల్ అకౌంట్ కింద ఇక్కడ క్రెడిట్ చేసాము అలాగే ఇక్కడ ఇది రియల్ అకౌంట్ పర్చేజ్ స్టాక్ వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ చేసాము సో అలాగే కింద ఈ బీయింగ్ అని నెరేషన్ రాస్తాము నెరేషన్ ఇక్కడే కాదు ట్యాలీలో కూడా ఉంటుంది కంపల్సరీ నెరేషన్ ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోమాకండి ఏం కాదు నాన్న బిఏ అయినా సరే మీకు ఇది జస్ట్ థీరీ అంతే ట్యాలీ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సో మీకు బిఏ అన్నా సరే మీరు ఏం చేయాలని అంటే సింపుల్గా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా లైక్ ఇది ఉంది చూసారా టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో ఇది ఇప్పుడు ఇది ఒకటి బట్టి పట్టి చాలు నాకు ట్యాలీ నేర్చుకోవడానికి ఇది ఒకటి బట్టి పడితే చాలు మిగతా అదంతా వీ కెన్ మేనేజ్ ఇన్ ట్యాలీ చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ అట్లాగే ఆ రూల్స్ రావాలి నీకు నెక్స్ట్ అట్లాగే మనం ఇంకా ఏంటంటే సో ఎవరైతే బీకామ్ కాని వాళ్ళు ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ఒక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి లెక్కలో జర్నల్ ఎంట్రీస్ సో వాళ్ళ కోసం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ జర్నల్ ఎంట్రీ అనేది చెప్తున్నాను సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఒక లెక్క చూ చూసాం ఎట్లాగా డేట్స్ వచ్చాయి ఇది సమ్ము ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి ఏప్రిల్ ఇరవై ఇరవైలో సో దానికి సంబంధించి ఎంట్రీస్ రాయాలి మనం ఇప్పుడు సో నాన్ బీకామ్ వాళ్ళు కనుక ఒకసారి చూస్తే బిఏ వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి ఓనర్ ఇన్వెస్టెడ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ బై బ్యాంక్ అని ఇక్కడ రాసాం సో ఇక్కడ రెండు రెండు జరుగుతున్నాయి ఒకటి ఓనర్ రెండోది డబ్బు ఇక్కడ మనం ఎవరంటే కంపెనీ వేరు 
ఓనర్ వేరు నువ్వెవరు ఏ పాత్ర పోషిస్తావు అని అంటే నువ్వు కంపెనీ కింద పనిచేస్తున్న వర్కర్వి నువ్వు నువ్వు కంపెనీ కింద పనిచేసే వర్కర్వి సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వర్కర్ నువ్వేం చేస్తావు అని అంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనబడుతుంది అమ్మా చాట్లో చాట్ చేయండి ఎవరో హాఫ్ కనబడుతుంది స్క్రీన్ అన్నారు కాబట్టి పెద్దగా చేశాను ఓకే సో సో మీరు ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు కంపెనీ వేరు ఓనర్ వేరు సో కంపెనీ వేరు ఓనర్ వేరు కాబట్టి మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపెనీకి సంబంధించి సో కనిపించట్లేదు స్క్రీన్ అంటున్నారు కాబట్టి విడిగా నేనే ఒక లెక్క ఇచ్చి చెప్తాను మీకు సో లెక్క స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి సో ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలని అంటే ఇక్కడ సమ్ వాట్ పేర్లు ఉన్నాయి వెంకటేష్ వెంకటేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ ఒక యాభై వేలు పెట్టి వెంకటేష్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు నెక్స్ట్ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ వర్త్ టెన్ థౌజండ్ సోల్డ్ గూడ్స్ వర్త్ ట్వంటీ థౌజండ్ పెయిడ్ శాలరీ ఫైవ్ థౌజండ్ రెంట్ పెయిడ్ థౌజండ్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ టూ థౌజండ్ సో ఇదొక చిన్న సమ్ అనమాట సో నాన్ బికామ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా భయపడమాకండి బిఏ వాళ్ళు నేను చెప్తున్నాను సో ఇదొక చిన్న సమ్ ఈ సమ్మకు సంబంధించి మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ వేసుకుంటాం జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫార్మాట్ మీకు చూపించా కాబట్టి జస్ట్ ఎంట్రీస్ చెప్తాను నేను సో సో ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే వెంకటేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అంటే ఇక్కడ ఓనర్ కంపెనీకి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇచ్చేవాడిని క్రెడిట్ చేయాలి అలాగే కంపెనీకి ఏమొస్తుంది క్యాష్ యాభై వేలు వస్తుంది కాబట్టి మనం క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఏం చెప్తాం అక్కడ వెంకటేష్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని ఎంట్రీ రాస్తాం సార్ ఇది ఎలా రాశారు సార్ అని అంటే మీరు ఫ్లోలో మీకు వస్తూ ఉంటుంది ఇది రాయడం జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇందాక రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ చెప్పాయి కదా సో దానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి నెక్స్ట్ అలాగే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత వేయాలి యాభై వేల అమౌంట్ నెక్స్ట్ అట్లాగే వెంకటేష్కి సంబంధించి యాభై వేల అమౌంట్ వేస్తాం ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ డెబిట్ రైట్ సైడ్ది క్రెడిట్ అలాగే దీనికి ఒక జర్నల్ నోటేషన్ ఉంటుంది బీయింగ్ బీయింగ్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ సో ఇట్లాంటిది ఒకటి చిన్నది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ అట్లాగే నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఈ ఎంట్రీ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏ ఉంది పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ వర్త్ టెన్ థౌజండ్ సో టెన్ థౌజండ్ వర్త్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం మనం సో టెన్ థౌజండ్ వర్త్ గుడ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు 
ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఎనీ వన్ ఎవరైనా టైప్ చేయగలరా చాట్ బాక్స్ లో బికామ్ బికామ్ బ్యాచ్ సో పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ వర్త్ టెన్ థౌజండ్ అన్నప్పుడు మనం సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి స్టాక్ వస్తుంది క్యాష్ బయటికి పోతుంది కాబట్టి పర్చేజెస్ అకౌంట్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ మూడు చొక్కలు పెట్టి డెబిట్ రాసి టెన్ థౌజండ్ అనేది ఎంట్రీ వేయాలి అలాగే ఇక్కడ కొంచెం ఒక ఇండెంట్ స్పేస్ ఇచ్చి టూ మనకి క్యా కొన్నప్పుడు ఏం పోద్ది బయటికి క్యాష్ పోద్ది రియల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం వాట్ గోస్ అవుట్ వెరీ గుడ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ వెరీ గుడ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ ఎంటర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ వెరీ గుడ్ సో పర్చేజ్ అకౌంట్ ఎంటర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం పదివేలు నెక్స్ట్ అట్లాగే బీయింగ్ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ అలాగే మీకు బాగా వచ్చు క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్కి ముందర బీయింగ్ పెట్టేసి రాసేస్తారు ఒక ఉన్న క్వశ్చన్నే సో అట్లా నెరేషన్ రాసుకోండి నెక్స్ట్ అలాగే పెయిడ్ శాలరీ అని ఉంది పెయిడ్ శాలరీకి ఎంట్రీ ఏంటి చాట్ బాక్స్లో చాట్ చేయండి మెసేజ్ పెట్టండి సో పెయిడ్ శాలరీకి ఎంట్రీ ఏముంటుంది శాలరీ అనేది ఖర్చు నామినల్ అకౌంట్ ప్రకారం ఖర్చులన్నీ డెబిట్ చేయాలి కాబట్టి శాలరీ అకౌంట్ డెటార్ శాలరీ అకౌంట్ డెటార్ ఫైవ్ థౌజండ్ టు శాలరీ అకౌంట్ డెటార్ ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఏం పోతుంది శాలరీలో మనకి క్యాష్ పోతుంది సో క్యాష్ పోతుంది కాబట్టి ఫైవ్ థౌజండ్ మనం ఇక్కడ వేస్తున్నాం నెక్స్ట్ అట్లాగే శాలరీ టు క్యాష్ శివ నరేష్ వెరీ గుడ్ సల్మా అసెట్టి విజయ్ విజయలక్ష్మి జ్యోతి షేక్ నర్సిన్ వెరీ గుడ్ అందరూ కరెక్ట్గా ఎంట్రీ చెప్పారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎంట్రీ ఉంది రెంట్ పెయిడ్ టెన్ థౌజండ్ రెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఖర్చు కాబట్టి రెంట్ పెయిడ్ ఎంట్రీ ఏంటి రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ అని రాసుకుంటాం రెంట్ అనేది ఖర్చు కాబట్టి అది డెబిట్ చేసుకుంటాం రెంట్ని థౌజండ్ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ పెడతాం టూ రెంట్ అనేది ఖర్చు డెబిట్ చేసాం రెంట్ కట్టేటప్పుడు ఏం పోతుంది మనకి బయటికి క్యాష్ పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసాము థౌజండ్ నెక్స్ట్ అట్లాగే రెంట్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ రాశారు వెరీ గుడ్ రోహిణి శివ సల్మా గిరిప్రసాద్ నాగార్జున వెంకట్ గంగాధర్ ఓకే వెరీ గుడ్ గూడ్ సోల్ ట్వంటీ థౌజండ్ చెప్పలేదా నేను డైరెక్ట్గా రెంట్కి వెళ్ళిపోయానా ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఇక్కడ ఇంకొక ఎంట్రీ చూడండి సోల్డ్ గూడ్స్ వర్త్ ట్వంటీ థౌజండ్ మనం ఇక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ వర్త్ గూడ్స్ అనేవి అమ్మాము సో మనం అమ్మామని అనుకోండి సరుకు మన దగ్గర నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి డబ్బులు వస్తాయి సో వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్ అనమాట డెబిట్ చేసుకోవాలి ఆ డబ్బుల్ని మనం డెబిట్ చేయాలి కాబట్టి డబ్బులు వస్తాయి క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ టూ అమ్మకాన్ని ఏమంటాం సేల్స్ సేల్స్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి రాస్తాం ట్వంటీ థౌజండ్ బీయింగ్ గుడ్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ అని నెరేషన్ రాసుకుంటాం ఓకే క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ క్యాష్ అకౌంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇంకొకటి ఏంటమ్మా ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసేది కమిషన్ రిసీవ్డ్ సో కమిషన్ రిసీవ్డ్ అంటే ఏంటి కమిషన్ అనేది ఒక ఇన్కమ్ మనకి బిజినెస్లో ఏదో పనిచేసాం కమిషన్ వచ్చింది సో ఈ కమిషన్ రిసీవ్డ్ అనేది కనుక మనం తీసుకుంటే అది ఇన్కమ్ అలాగే కమిషన్ వస్తే మనకేం వస్తుంది క్యాష్ వస్తుంది సో క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ 
అమౌంట్ ఎంత రెండు వేలు రెండు వేలు టు కమిషన్ అకౌంట్ రెండు వేలు ఎంట్రీ చేసుకుంటు సో ఇట్లాగా మనకి రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా క్యాష్ అకౌంటు క్రెడిట్ అకౌంటు ఇవి గనక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఈజీగా ఆ రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ కనుక చూసుకుంటే ఈజీగా మీకు మీకు ఏది కావాలంటే అది అకౌంట్స్ చేయడం రాయడం అన్నీ వచ్చేస్తాయి సో ఓకే నెక్స్ట్ చాట్ బాక్స్లో ఏం పెట్టారు కమిషన్ అకౌంట్ క్యాష్ కమిషన్ క్యాష్ క్యాష్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీరు ఇట్లా ఇంట్రాక్టివ్గా ఉంటే నేను ఇంకా బాగా మంచి మంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకొచ్చి చెప్తాను సో ఎవరైనా సరే సో ఎవరైనా సరే బిఏ స్టూడెంట్స్ అలా ఉన్నారనుకోండి ఊరికినే ఇది ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో సమ్ని ఈ సమ్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకోసం దగ్గర దగ్గరికి పెడుతున్నా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ దగ్గర పెట్టుకోండి రూల్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ సార్ వెళ్ళిపోయింది సార్ అని అనుకుంటే నెట్లో కొడితే గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ అని ఆ అకౌంట్స్ వచ్చేస్తాయి సో మొత్తం క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ మొత్తం పేజ్ మీద వచ్చేటట్టు నేను పెట్టాను మీకు ఎవరైనా నాన్ బికామ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఒకసారి ఫోటో తీసుకోండి ఐ మీన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామనంటే సింపుల్గా ఇది బేసిక్స్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీ సో జర్నల్ ఎంట్రీ మనం చేసాం సో జర్నల్ ఎంట్రీ సమరీ ఏం పెట్టను మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా ఏమన్నా పెట్టుకుంటే పక్కన పెట్టుకొని రాసుకోండి ఓకే ఏఐ సమరీ అని ఏదో రికార్డ్ అవుతుంది వస్తే రావచ్చు మీకు కానీ అది అంత బాగోదు ఏఐ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నోట్స్ పెట్టుకొని రాసుకోండి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే రన్నింగ్ నోట్స్లో రాసుకోండి నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్లాగా జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అలాగే లెడ్జరు ఎస్ రాసుకోండి బీయింగ్ మీరు నెక్స్ట్ అట్లాగే బీయింగ్ రాయలే నేను నెరేషన్స్ నెరేషన్స్ ఏం రాయలేదు మీరు రాసుకోండి క్వశ్చన్ ముందర బీయింగ్ పెట్టి క్వశ్చన్నే మళ్ళీ రాయండి సరిపోతుంది నెరేషన్లో నెక్స్ట్ అట్లాగే మీరు ఇంకా కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా చెప్పుకుంటా వెళ్తే జర్నలు రెడ్జరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంటు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటు బ్యాలెన్స్ షీటు ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్పాలి బట్ ఇక్కడ వరకు చెప్ వస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్గా చాలు మిగతా అవన్నీ ట్యాలీ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనం ఏమీ చేయక్కర్లేదు సో కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలని అంటే ఇప్పుడు లెజ్జర్లోకి వెళ్ళామని అంటే మీకు తలకాయ పోర్ట్ స్టార్ట్ అయింది సో అందుకనే నార్మల్గా ఇక్కడతో ఇది ఒక నిమిషం పక్కన పెట్టి నేను ఇప్పుడు ట్యాలీ గురించి చెప్తాను మీకు సో ట్యాలీ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్యాలీలో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ట్యాలీ స్టార్ట్ చేస్తాను బట్ ఈ క్లాస్లో ట్యాలీ ఇన్స్టలేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోండి సో ఆల్రెడీ నాకు ట్యాలీ ఉంది సిస్టంలో మీకు కనిపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను సో నేను మీకోసం అన్ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాను ట్యాలీని సో యాజ్ ఫ్రెష్ ఇంతవరకు మీ సిస్టంలో ట్యాలీ లేకపోతే ఇన్ కేస్ ఎక్కించుకోవాలనుకుంటే మీరు ఎలా ఎక్కించుకుంటారు ఏంటి ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావాలి కదా సో దానికోసం నేను ట్యాలీ ప్రైమ్ అని ఉంది నా సిస్టంలో అన్ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నా పూర్తిగా మొబైల్లో రాదమ్మా ట్యాలీ కంప్యూటర్లోనే ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలని అంటే ట్యాలీ రిలేటెడ్
అన్ఇన్స్టాలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్లో ఏమన్నా చేయమంటారా అది ఇది అని అడుగుతుంది బట్ ఏమీ లేదు సో మీరు ఏం చేయాలనంటే సెటప్ని క్విట్ చేశాను నేను ఓకే అంతా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నేను నెట్ ఓపెన్ చేశా నెట్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇక్కడ ట్యాలీ అని క్లిక్ చేశా సో ట్యాలీ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ట్యాలీ ప్రైమ్ అని క్లిక్ చేసా సో ట్యాలీ ప్రైమ్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ట్యాలీ ప్రైమ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అని ఇట్లా ట్యాలీ సొల్యూషన్స్ వాళ్ళది వెబ్సైట్లో వచ్చుద్ది అనమాట సో ట్యాలీ సొల్యూషన్స్ వెబ్సైట్లో మనకి ఇక్కడ ట్యాలీ ప్రైమ్ అని వచ్చింది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయాలి ట్యాలీ ప్రైమ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇట్లా చూపించుద్ది టేక్ ఏ ఫ్రీ ట్రయల్ ప్రోడక్ట్ టూరు అవి కాదు మనం చూడాల్సింది మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బటన్ ఉంది కదా ఈ డౌన్లోడ్ బటన్ చూడాలి ఈ డౌన్లోడ్ బటన్ మీద డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ ఫుల్గా కనిపించట్లేదు అని అంటే ఫోన్ ఏమైనా నిలువుగా పెట్టారేమో అర్థం తెప్పండి సో మన స్క్రీన్ షేరింగ్ ఫుల్గానే వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జూమ్ అవుట్ అంట చేయండి అమ్మా మీకు స్క్రీన్ ఫుల్గా కనబడకపోతే సో ఇక్కడ మనకి చూడండి డౌన్లోడ్లో ట్యాలీ ప్రైమ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఎడిట్ లాగ్ అని ఉంది సో ఈ రెండిట్లో మనకి ట్యాలీ ప్రైమ్ రిలీజ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో మీద క్లిక్ చేయాలి మినిమం విండోస్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉండాలి ఇది రన్ అవ్వాలి అని అంటే మీ కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు నాది టెన్ ఇప్పుడు లెవెన్ కూడా వచ్చింది సో రకరకాలు సో రకరకాలు ఇదొకటి ట్యాలీ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చెప్పేసి నేను తర్వాత క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో జస్ట్ సింపుల్గా చూడండి ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అని వస్తుంది డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ట్యాలీ సెటప్ సో సో ట్యాలీ సెటప్ కనుక క్లిక్ చేస్తే మనం ఇలా మనకు ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ డౌన్లోడ్ అయింది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఎస్ నొక్కాలి ఎస్ నొక్కితే మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇన్స్టాలా కాన్ఫిగరా మోరా అని సో ఇన్స్టాల్ నొక్కుతాం ఇన్స్టాల్ నొక్కితే ట్యాలీ ఏం జరుగుద్ది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ ట్యాలీ ప్రైమ్ అని నొక్కితే ఎలో యాక్సెస్ యాక్సెప్ట్ సో ఇట్లాగా మనకి మూడు రకాలుగా అడుగుతుంది సో మూడు రకాలుగా నాలుగు రకాలుగా అడిగినప్పుడు మనం యూజ్ లైసెన్స్ రియాక్టివేట్ లైసెన్స్ యాక్టివేట్ లైసెన్స్ అని ఇట్లా ఉంటాయి కదా వీటిని ఏమీ టచ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉన్నాం ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి ఫ్రీ ఉంటుంది ట్యాలీ మిగతా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాకుండా మీరు రియల్ లైఫ్లో జాబ్లో కనుక యూజ్ చేయాలనుకుంటే ట్యాలీని మనం ఏం చేయాలని అంటే యాక్టివేట్ న్యూ లైసెన్స్ అని ఇట్లా క్లిక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి బట్ పెయిడ్ ఉంటుంది అది ఇరవై ఒక్క వేలు ట్యాలీ లైసెన్స్ కావాలని అంటే అది మీరు కొనక్కర్లా రేపు పొద్దున్న మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాక ఆ కంపెనీ వాళ్ళు కొంటారు బట్ మీకు ఇప్పుడు వాడుకోవడానికి కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ట్రైట్ ఫర్ ఫ్రీ అని యూజ్ చేస్తాం ఓకే వినబడుతుందా నా వాయిస్ 
chat box lo message button vinabadutunda na voice yes okay okay very good so ikkada meer observe cheste idi tally version so itla manam tally ni activate cheskuntam so ival mi task entante uh, tally ni install cheyadam oka task tally ni mi systems loki install cheyadam so idi okalane kaadu kada ipudu mi tally practice cheyalanante sam enta oka 10 nimishalu paavu ganta pattuddante so friends unte friends degiri kellandi sar no degiri system ledu ani anukunda friends unte friends degiri kelli jagratta ga vini cheskondi next atlage హ్యాండ్ రైస్ చేసిన వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకి రెగ్యులర్ క్లాస్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైన్ థర్టీ టు లెవెన్ సోమవారం అండ్ బుధవారం గురువారం కాదు సోమవారం బుధవారం ఈ షెడ్యూల్లో చూడండి ఎవరికైనా టాలీ యూజ్ అవుద్దామా డిగ్రీ చదివిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి జాబ్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఏ బిజినెస్ చేసినా బిల్ ఇవ్వాలి బిల్ ఇవ్వకుండా ఏమైనా చేశారు అని అంటే అకార్డింగ్ టు లీగాలిటీ రూల్స్ ప్రకారం మనకి అది చల్లదు లైక్ సో బిల్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి కంపల్సరీ జిఎస్టీ బిల్ ఇవ్వాలి జిఎస్టీ రూల్స్ ప్రకారం లీగాలిటీ కాదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏం చేసుకోవాలి ట్యాలీలో బిల్ కొట్టేదాకా నేర్చుకోవాలి అంటే ఎండింగ్ ఎండింగ్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎండింగ్ లెసన్ వరకు నేర్చుకుంటే సక్సెస్ఫుల్గా ఏ బిజినెస్లోకి దిగినా మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు నాకు తెలిసిన స్టూడెంట్ ఒక అతను ట్యాలీ నేర్చుకున్నాడు టాలీ నేర్చుకొని వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాడు ఎస్ ఓన్లీ మండే అండ్ వెన్స్డే మిగతా రోజులు టాస్క్స్ మీకు షెడ్యూల్ ఉంటుంది షెడ్యూల్ ఇచ్చారు గ్రూప్లో ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ అట్లాగే టాస్క్లు అసైన్మెంట్లు ఉంటా ఉంటాయి ఇవాళ ఇచ్చిన ఛానల్ ఎంట్రీ పీసీలో చేయక్కర్లేదు నార్మల్గా మాన్యువల్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే చాలు రేపటి నుంచి ఐ మీన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి కంప్యూటర్స్ చూ కంప్యూటర్ ఉంటే మంచిది లేదంటే చూడండి క్లాసెస్ బట్ కంప్యూటర్ సెంటర్కి వెళ్ళినా పది రూపాయలు ఏముంది లేదు ఓకే తను సార్ అన్మ్యూట్ అయ్యి మాట్లాడండి సో లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చంద్రశేఖర్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ అండ్ క్లియర్ కట్ క్లాసెస్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కనుకున్నట్లయితే ఆ డౌట్స్ కూడా మీరు చార్ట్ రూపంలో చెప్పచ్చు వీ హావ్ టెన్ మోర్ మినిట్స్ సో టెన్ మోర్ మినిట్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా సెషన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది చంద్రశేఖర్ చెప్పేవి చెప్పినట్టు మీరు ఫాలో అయితే యూ విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ అండ్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా మీకు మంచి ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కూడా మా ఇంటి నుంచి కూడా మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం విత్ వేరియస్ కంపెనీస్ సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ అకార్డింగ్లీ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే చార్ట్ బాక్స్ లో పెట్టచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ కి సంబంధించి మీకు ఏమైనా సర్టిఫికేషన్స్ గురించి ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను సర్టిఫికేట్ ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి ఏంటో అనేది కూడా సో ఫర్ మోర్ క్లారిటీ యూ కెన్ మెసేజ్ హియర్ అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ రెస్పాండ్ అండ్ సెట్టింగ్ సంబంధించిన డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు చెప్పొచ్చు ఓవర్ టు యూ చంద్రశేఖర్ సంబంధించి ఉన్న డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి నాన్న అడగండి కంప్యూటర్ లేకపోతే ఉన్న ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి నాన్న అందరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉందో వాళ్ళు పది నిమిషాలు చాలు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి session doubts are on now our dear students if you have any doubts please chat box you can send the message so trainer will give you uh, answer for that so use the chat box me ikkada chat box an untadu meeku chat chat ani ad open chesi meeru konna doubt ni enquiry ni so andro mention cheyandi mix schedule ichara amma classes tally schedule vachesi monday to మండే ఒక రోజు వెన్స్డే ఒక రోజు ఉంది ల్యాప్టాప్ ఓకే సూపర్
టాలీప్రేమ్ అప్లికేషన్ గ్రూప్లో పెట్టండి ఓకే నాకు తెలిసి అది అప్లికేషన్ పెట్టడానికి కుదరకపోవచ్చు లింక్ పెడతాము ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ లింక్ పెడతాం దాన్ని బట్టి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అందరూ నైన్ థర్టీ కల్లా జాయిన్ అవ్వండి వాళ్ళలాగా లేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఎక్కువ చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటది ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటది నేను ఎక్కువ సిలబస్ చెప్దామని మీకు ప్లాన్ చేస్తున్నాను మీరు నాకు మంచి టైం ఇస్తే చాలా ఎక్కువ క్లాసెస్ చెప్పి ఒక మంచి పొజిషన్ లోకి వెళ్ళేటట్టు ట్రైన్ చేస్తా మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ సెషన్స్ నుంచి మాత్రం ఎవరు జాయిన్ అయినా ఎవరు జాయిన్ అవ్వకపోయినా ట్రైనర్ మాత్రం జాయిన్ అయిపోయి నైన్ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తారు మాక్సిమం ఫైవ్ మినిట్స్ బఫర్ టైం ఇస్తాను దట్స్ ఇట్ అంతే మీరు ట్యాలీ కోసం అయితే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు అసలు జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాకపోయినా బాధ లేదు ఇంకా ఈజీగా ట్యాలీ ఎలా చేయాలో నేను నేర్పిస్తాను బట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ వచ్చి ఉంటే మంచిది జర్నల్ ఎంట్రీస్ వస్తే చాలు మిగతా అవన్నీ ట్యాలీ చేసుకుంటుంది సో మాన్యువల్ అకౌంట్ లో ఉన్న కష్టం అంతా కూడా ట్యాలీ తీసేస్తుంది అనమాట మా ఇవాళ టాస్క్ ఏం లేదు నా ఇవాళ టాస్క్ వచ్చేసి ఇవాళ నేను ఒక సమ్ ఇచ్చా కదా ఆ సమ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా కదా మీ ఓన్ గా చేయండి డెబిట్ క్రెడిట్ రూల్స్ తో బిఏ స్టూడెంట్స్ సాయి సార్ ఎవరితో నెంబర్ యాడ్ చేయాలంట లింక్ పంపిస్తారంట మీకు మా ఎండింగ్ టైం వచ్చేసి టెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలా ఉంటుందమ్మా మీకు షెడ్యూల్ ఇచ్చారు చూడండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ క్లాస్ లో అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇందాక ఒకళ్ళు అడిగారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో టాలీ టాపిక్ కా అని కాదు టాలీ ఇస్ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇస్ సపరేట్ అదే ఇదొక కోర్సు అదొక కోర్సు బట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఉపయోగపడేది Thank you, thank you so much, Chandrasekhar, for your valuable session. Thank you, sir. Thank you. Chandrasekhar, can you close the door? Yes, sir. Close the door. Can you close the door? Yes, sir. Can you close the door? Yes, sir. So, all the students, 9.30 to the shop to join the next time. Yeah. Students, uh, you can leave one more. Thank you. Thank you very much. Uh, అదే రాంటి కాలేజ్ కి కాదు అదే ప్రాబ్లం కొంచెం ఉంటుంది కదా